ఏం బేటా డివైడెడ్ బై టోటల్ మాస్ ठीक है, so unbalanced load भी लिख सकते हो, divided by this one, okay? अगर tension लिखना है इसके अंदर अपन, tension, तो tension लिखने का तरीका T is equals to your m, जो भी F जा रहा, mass of your F, g plus of your E, और tension is equals to mass which is being down inclined into g minus of your E, पर inclined planes के लिए पर इंक्लाइन प्लेन के लिए टेंशन लिखने का तरीका टी इज इक्वल्स योर एम इन टू जी साइन थीटा प्लस आर माइनस ऑफ योर एक्सिलेशन हाँ ठीक है चाहिए ठीक है ना सो एक्सिलेशन इज इक्वल्स टू अनबैलेंस ऑफ फोर्स माइनस ऑफ योर फ्रिक्शन टेंशन लीनियर बॉडी के लिए जी प्लस ए जी माइनस ए पर इंक्लाइन सरफेस के लिए लिख रहे थे पर इंक्लाइन प्लेन के लिए T is equals to your mg m into your g sin theta plus r minus of your e. ठीक है? एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं देखिए इसके ऊपर ट्राई करिए. मान के चले मेरे पास ये सिस्टम दे रखा है इस तरह से. यहाँ पर एक छोटी सी पुली लगी हुई है इस तरह से. और यहाँ पर एक ब्लॉक है. This is your one kg block. And there is one more one kg block connected to this one. And this is passing through this pulley like this. Or yaha par ek block hang kar raha hai. And weight of this block is 0.5 kg. And kinetic friction de rakha hai apne ko 0.2. Okay. So question is find number A. Acceleration of the blocks. Acceleration of the blocks. And number B. Tension in the string. Tension in the string, which is attached to point five zero or five kg, zero point five kg. Or G ki value ab le lijiye ten meter per second square. Chalo karke batayiye jaldi se. Abhi bataya maine aap logo ko karne ka tarika. वन के जी के ऊपर बॉडी अगर मैं फ्री बोल डायग्राम ले रहा हूं बेसिकली ये हो गया वन के जी के ऊपर फोर्स ये हो गया वन जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और ये हो गया इसका नॉर्मल इन द अपवर्ड डायरेक्शन तो यहां पर एक टेंशन लगेगा टी उसी तरह से यहां पर भी एक वन के जी ब्लॉक है और इस पर लगेगा फोर्स वन जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन नॉर्मल इन द अपवर्ड डायरेक्शन और यहाँ पर हो जाएगा एक टेंशन तो टोटल फ्रिक्शन बताइए कितना हो जाएगा बेटा इस पे टोटल फ्रिक्शन क्योंकि यहां पर भी फ्रिक्शन ऑपोजिट है यहां पर भी फ्रिक्शन ऑपोजिट है क्योंकि सामने जा रहा है ना बेटा सो टोटल फ्रिक्शन विल बी एफ एस इक्वल टूर म्यू वेंटी यूर एन प्लस ऑफ योर एन दोनों के लिए दोनों के लिए म्यू की वैल्यू कॉमन है एज इट इज मोशन पॉइंट टू एन प्लस एन की वैल्यू ये कितना है बेटा वन जी और ये भी हो गया वन जी तो ये हो गया मेरे पास पॉइंट टू फोर जी सो दैट विल बी इक्वल टू फोर न्यूटन तो एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास कितना बेटा एक्सेलरेशन ये इज इक्वल टू योर अनबैलेंस्ड फोर्स माइनस योर फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय टोटल मास सो अनबैलेंस फोर्स कितना है बेटा इसके ऊपर जो हैंगिंग हो रहा है जीरो पॉइंट फाइव जी माइनस फ्रिक्शनल फोर्स है फोर डिवाइडेड बाई 
टोटल मास वन प्लस वन प्लस जीरो पॉइंट फाइव ये हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव में को फाइव बाई टेन लिख सकता हूँ जी की वैल्यू टेन हो जाएगी तो ये हो जाएगा फाइव माइनस फोर जी की वैल्यू सब्सिट कर लिया तो दिस विल बिकम फॉर मी टू पॉइंट फाइव तो दिस विल बी फाइव माइनस फोर इज नथिंग बट वन वन डिवाइडेड बाई टू पॉइंट फाइव तो दैट विल बी इक्वल टू पॉइंट फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो ये हो गया इसका एक्सिलेशन ठीक है ना तो उसी तरह से उसने क्या पूछा नेक्स्ट वन टेंशन इन द स्ट्रिंग अटैच टू द पॉइंट फाइव ओके तो हैंगिंग के लिए एन ए टी विल बी इक्वल टी और एम इन टी और जी माइनस ए लिख दीजिए मास जो हैंग हो रहा है दैट इज पॉइंट फाइव जी की वैल्यू टेन ले लीजिए एक्सिलेशन आ गया पॉइंट फोर तो दैट विल बी इक्वल टी और पॉइंट फाइव इन टी यूर टेन माइनस ऑफ योर पॉइंट फोर कितना आ रहा है देखिए बेटा जल्दी से बताइए कितना आ रहा है वेरी गुड कितना जाना दे रहे हैं आंसर जीरो पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट थ्री आ रहा हाँ ये वाला देखिए टेन माइनस जीरो पॉइंट फोर कितना आ जाएगा बेटे नाइन पॉइंट सिक्स आ जाएगा ठीक है नाइन पॉइंट सिक्स इंटू जीरो पॉइंट फाइव कितना आ जाएगा बेटा फोर पॉइंट एट वेरी गुड फोर पॉइंट एट न्यूटन दट विल बी द आंसर आ गया सभी को इज इट लिया चलो और एक क्वेश्चन करा देता हूं इन द फिगर शोन द एक्सिलेशन ऑफ ईच ब्लॉक द एक्सिलेशन ऑफ ईच ब्लॉक इज जीरो पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है and tension in the string tension in the string is 16 newton beta find coefficient of friction find coefficient of friction coefficient of friction of two contact surfaces with blocks okay g ki value aap le lijiye 10 meter per second square diagram aisa kuch hai basically apne paas aur yahan par kahin par fully isko connected hai aur yahan par ek block laga hua hai this one is your 4 kg This block is passing through this one, और यहाँ पर एक pulley है फिर से this pulley is connected to this one, and this one is connected to your block, and this one is kept on an horizontal surface. This one is some two kgs. यहाँ पर friction है mu one, तो यहाँ पर friction है mu two, and this angle is given as thirty degrees. और यहाँ पर एक pulley. Try करिए एक बार. Tension up क्यों होगा बेटा? Tension down ही होगा ना बेटा? इसके ऊपर बोल रहे हैं ना? तो इसके ऊपर weight कितना हो जाएगा? Zero point five g. ये हो जाएगा tension t. और नीचे आ रहा है. सो टी माइनस ऑफ योर नीचे जो फोर्स नीचे जा रहा है ना तो क्या लिखोगे जीरो पॉइंट फोर जी माइनस टी इज इक्वल टू एम इन टी और लिखोगे ना चलो इसको ट्राई करिए एक बार द फिगर शो इन द एक्सिलेशन ऑफ द ईच ब्लॉक इज जीरो पॉइंट फाइव मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज सिक्सटी न्यूटन फाइन द कोफिशन ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द टू कॉन्टैक्ट सर्फेसिस विद दी ब्लॉक्स देखो फॉर टू के जी ब्लॉक अगर मैं लिख रहा हूँ फॉर 2 kg block okay acceleration kitna ho jayega bataiye a is equals to 
इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स है टी माइनस इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा एफ वन डिवाइडेड बाई योर मास एक्सिलेशन ऐसा कितना दे रखा है बेटा जीरो पॉइंट फाइव प्रॉब्लम में दे रखा है डेट इज इक्वल्स टू टेंशन कितना होगा बेटा टेंशन इन द स्ट्रिंग दे रखा है प्रॉब्लम में सिक्सटीन न्यूटन माइनस एफ वन विल बी इक्वल टू म्यू वन इन टू योर ये हो जाएगा टू जी क्योंकि वेट ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू टू जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन नॉर्मल विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रिक्शन विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन डिवाइडेड बाई मास मास विल बी इक्वल टू रोमच वर मी टू ठीक है ना तो म्यू वन की वैल्यू बताओ कितनी बन रही है ये बन जाएगी मेरे पास जीरो पॉइंट फाइव इज इक्वल्स टू टू एट सिक्सटीन माइनस दिस विल बी इक्वल टू म्यू वन इन टू योर जी ठीक है ना तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना बेटा म्यू वन इन टू योर जी इज इक्वल योर एट माइनस जीरो पॉइंट फाइव तो इट इज म्यू वन इन टू जी इज इक्वल टू कितना बनेगा बेटा सेवन पॉइंट फाइव तो म्यू वन इज इक्वल्स टू सेवन पॉइंट फाइव जी की वैल्यू हो जाएगी टेन कितना बन रहा है बेटा जीरो सेवन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई टेन जीरो पॉइंट सेवन फाइव ये हो गई म्यू वन की वैल्यू ठीक है ना फॉर फोर के जी ब्लॉकर जी ब्लॉक के लिए बताइए इंक्लाइन प्लेन पे है ना बेटा यहां पर वेट ऑफ द बॉडी इस तरह से और ये हो गया इंक्लाइंट और ये हो गया थर्टी डिग्री और यहां पर हो गया एफ और यहां पर हो गया टेंशन टी तो इसको अगर मैं रिजोल्व करूँ तो यह आ जाएगा 4g जी इन टू योर साइन ऑफ योर थर्टी तो यहाँ पर फ्रिक्शन हो जाएगा f2 और यहाँ पर टेंशन t ठीक है ना तो एक्जिलेशन निकालने का तरीका ये इज इक्वल्स टू फोर जी इन टू योर साइन ऑफ योर थर्टी ए फोर्स बनेगा माइनस टेंशन t माइनस फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज नथिंग बट f2 डिवाइडेड बाय योर फोर ठीक है एक्सिलेशन दे रखा है प्रॉब्लम में कितना जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव इज इक्वल्स टू फोर इंटू जी की वैल्यू हो गई टेन इंटू साइन थर्टी इज वन बाई टू माइनस टी की वैल्यू कितने दे रखा है प्रॉब्लम में सिक्सटीन माइनस एफ टू निकालना अपने को एफ टू की वैल्यू कैसे लिख सकता हूँ बेटा कोई बताएगा कौन स्टॉक हो रहा है एफ टू की वैल्यू कैसे लिख सकते होगा म्यू टू इंटू एन ये हो जाएगा एन इसको रिजोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा फोर जी इन टू योर कॉस ऑफ योर थर्टी क्योंकि वेट ऑफ द बॉडी तो फोर जी नीचे ऐड कर रहा था ना तो इसको अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो कितना बन जाएगा बेटा म्यू टू इंटू एन एन की वैल्यू कितनी बन जाएगी फोर इंटू जी इंटू कॉस ऑफ योर थर्टी डिवाइडेड बाई टोटल मास दे रखा है मेरे पास फोर टू वन जा यह चले जाएगा टू टू जा अब इसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिए कितना आ रहा दिस इज जीरो पॉइंट फाइव इज इक्वल्स टू टू इंटू टेन दिस इज ट्वेंटी माइनस सिक्सटीन माइनस म्यू टू फोर इंटू टेन दिस विल बी इक्वल टू फोर्टी इंटू कॉस थर्टी थर्टी की वैल्यू कितनी होती है बेटा कोई बताएगा एम जी साइन थी एक एम जी साइन थी लिखो यार थर्टी कितना होता है रूट थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई फोर अब इसको कर लीजिए अब बताइए म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है तो 
कर लोगे ये हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव इज इक्वल्स टू फोर फाइव जो ट्वेंटी माइनस फोर फोर जो सिक्सटीन माइनस फोर टेन जो टेन टाइम्स ऑफ योर म्यू टू एन टू योर रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू टू वन जो टू फाइव जो ये भी आ जाएगा यहाँ पर फाइव ये हो गया जीरो पॉइंट फाइव इज इक्वल्स टू फाइव माइनस फोर ये हो जाएगा वन माइनस ये हो जाएगा फाइव इंटू म्यू टू इंटू रूट थ्री ओके तो म्यू टू निकालना है तो यहाँ पर ऐसे म्यू टू फाइव रूट थ्री इज इक्वल्स टू वन माइनस पॉइंट फाइव तो ये भी हो जाएगा मेरे पास पॉइंट फाइव ठीक है तो म्यू टू की वैल्यू विल बी इक्वल टू योर पॉइंट फाइव मतलब कितना हो जाएगा बेटा दिस वन इज पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई फाइव इंटू योर रूट थ्री पॉइंट फाइव मतलब फाइव बाई टेन इंटू योर फाइव इंटू रूट थ्री पॉइंट फाइव इज नथिंग बट फाइव बाई टेन तो ये बन जाएगा वन बाई रूट थ्री इंटू योर टेन ठीक है कितना आ रहा है बेटा रूट थ्री की वैल्यू कितनी होती है वन पॉइंट सेवन थ्री टू इंटू योर टेन कितना सिस्टम मेरा ठीक है अप्रोक्सीमेटली देख लीजिए कितना आ रहा है बेटा जीरो पॉइंट जीरो सिक्स कुछ आए जीरो पॉइंट जीरो फाइव सेवन समथिंग लाइक ठीक है सेकेंड क्वेश्चन नहीं बेटा क्यों साइन नाइनटी यहाँ तो बराबर ही लिया ना एफ टू क्या वैल्यू एफ टू इज इक्वल टू म्यू टू इंटू एन ना बेटा एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी फोर जी इंटू कॉस थर्टी ना बराबर ही लिया मैं The force on a rocket moving with a velocity of थ्री हंड्रेड मीटर पर सेकेंड मूविंग वेलासिटी ऑफ थ्री हंड्रेड मीटर पर सेकेंड इज टू टेन न्यूटन देन देन द रेट ऑफ कंबर्शन 
द रेट ऑफ कंबर्शन ऑफ द फ्यूल ऑफ द फ्यूल विल बी डायरेक्ट क्वेश्चन है फॉर्मला बेस्ट आई होप यू रिमेम्बर द फॉर्मला इसके लिए वेरिएबल मास के लिए कॉन्सेप्ट कितना होता है बेटा फोर्स का फॉर्मला क्या होता है एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दट इज डी पी बाई यूर डी डी सो ये हो गया डिफरेंशिएशन इसका सो दिस इज डिफरेंशिएशन मास विल बी इक्वल टू मोमेंटम विल बी इक्वल टू मच बेटा मास इन टू यूर वेलासिटी डिवाइडेड बाई यूर डी डी यहाँ पर v कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा v इन टी योर वेरिएबल मास है डी एम बाई यूर डी टी तो फोर्स कितना लगा हुआ है टू टेन दट इज इक्वल टू वेलासिटी लगी हुई थ्री हंड्रेड इन टू इज आस्किंग द रेट ऑफ कंबर्शन यानी डी एम बाई डी टी तो ये से जीरो और ये से जीरो चले गया तो डी एम डिवाइडेड बाई यूर डी टी ये बनेगा कितना बेटा दट विल बी इक्वल टू ट्वेंटी वन डिवाइडेड बाई थर्टी 21 divided by 30 is 0.7 kg per second approximate. ठीक है बेटा All surfaces are smooth. In following figure, find capital F such that block remains stationary. Block remains. stationary with respect to which this small m hai capital m hai aur is pe apne force lagaya capital f is direction aur ye iska angle ho gaya theta chalo batai बॉडी इज ऑन एन एक्सिलरेटिंग फ्रेम तो इस पर सूडो फोर्स लगेगा है कि नहीं इस पर वेट ऑफ दॉडी कौन से डायरेक्शन में आ जाएगा बेटा एम इन टू जी इन दिस डायरेक्शन इस पर नॉर्मल रहेगा एन डायरेक्शन इस पे इज नहीं अगर इसको रिजोल्व कर रहे हैं हम बन बेसिकली तो यहाँ पर भी अपने पास टीटा यहाँ पर बनेगा तो दिस वन इज योर एम जी इन टू कॉस टीटा और यहाँ पर बन जाएगा एम जी इन टू योर साइन टीटा ठीक है ना इस पे सोडो फोर्स कौन से डायरेक्शन पे लगेगा बेटा 
सुडो फोर्स लगेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन तो इस पर एक सुडो फोर्स लगेगा एम इन टी और ये इस डायरेक्शन में अगर हम लोग इसको रिजोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर एक टीटा बन जाएगा तो दिस विल बिकम फॉर मी एम ए इन टी और कॉस टीटा और इसके साथ यहाँ पर बनेगा एम ए इन टी और साइन टीटा ठीक है ना तो जस्ट सिंप्लीफाई कर लीजिए एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू योर नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास या टोटल मास लिख लीजिए तो अगर इस प्लेन में मैं ले रहा हूँ बेसिकली इस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं बेटा इस डायरेक्शन में अपने को एक फोर्स लग रहा है एम जी इन टी और साइन टीटा देख लीजिए डायग्राम में और ऊपर लग रहा है सूडो फोर्स दट इज इक्वल्स योर एम इन टी और ये इन टी और कॉस टीटा सॉरी तो एम ए इन टी और कॉस टीटा विल बी इक्वल टू एम जी इन टी और साइन टीटा एम और एम गेट्स कैंसर इज एन सो ये इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है बेटा जी इन टू साइन टीटा डिवाइडेड बाई कॉस टीटा साइन बाई कॉस इज नथिंग बट टाइम सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू ये इज इक्वल्स टू जी इन टी और टाइन टीटा अगर वो ब्लॉक मूव नहीं होना है मतलब एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू दिस मच तो ये हो गया मेरे पास एक्सेलरेशन इज जी इन टी और टाइन टीटा दट इज इक्वल्स टू नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पर कैपिटल एफ लगा रहे हो ऑन द सी द प्रॉब्लम और टोटल मास हो गया कैपिटल एम प्लस स्मॉल एफ तो फोर्स का फॉर्मला आ गया एफ इज इक्वल्स टू यूर कैपिटल एम प्लस ऑफ योर स्मॉल एम इन टू जी इन टू योर टाइन टीटा तो ये हो गया फोर्स फाइंड द फोर्स जब पूछा है तो दैट विल बी द आंसर फॉर दैट ठीक है इसके मेरे थोड़े रिकॉर्डेड वर्शन भी हैं बेटा फ्रिक्शन वगैरह पे ब्लॉक एंड ब्लॉक करने के वो भी लिंक भेज देता हूँ एक बार पासपोर्ट पे डाल के आप लोग एक बार चेक कर लीजिए ठीक है टेक केयर बेटा बाय